குட் மார்னிங் டு ஆல் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்பர்டர் சிஸ்டமில் ஒரு முக்கியமான டாபிக் இடிஎல்சி எம்பர்டர் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் அப்படிங்கிற அதில் கொஸ்டின் நம்ம பார்க்குறோம் அது டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் ஆஃப் இடிஎல்சின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டான டாபிக் எம்பர்டரை பொறுத்த வரை ஏன்னா நிறையா நம்ம எம்பர்டர் சிஸ்டம் நிறையா டாபிக்ஸ் படிப்போம் எல்லாத்தையும் ஒரு ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு இன்டர்லிங்க் பண்ணக்கூடிய டாபிக் தான் இந்த டாபிக் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் பொதுவாக ஒரு எம்பர்டர் சிஸ்டம் ஒரு டிவைஸ் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம்னா அந்த டிவைஸில் என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத அதில் கொடுத்துருப்பாங்க இதனுடைய பிளாக் டயக்ராம் நம்ம இந்த லெக்சருக்கு முன்னாடியே வந்து அதனுடைய பிளாக் டயக்ராம் கொடுத்துருக்குறேன் அதை பா அந்த பிளாக் டயக்ராம் பார்த்துட்டு நம்ம இந்த லெக்சர் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீட் எந்த ஒரு ப்ராடக்டை செய்யணுன்னாலும் அதுக்கு வந்து ஒரு நீட் தேவை இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து இப்போ ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனண்ட்டோ எலக்ட்ரானிக் காம்போனண்டோ இல்லை மெக்கானிக்கல் காம்போனண்டோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் ஒரு செல்ஃபோனோ இல்லை ஈவன் ஒரு காரோ ஒரு டூ வீலரோ இல்லை ஏதோ ஒரு காம்பவுண்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு முதல்ல மார்க்கெட்டில் நீட் இருக்கணும் இல்லைனா மக்கள் மத்தியில் இல்லை ஏதோ ஒரு தொழிற்சாலையோ ஒரு தேவை இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு நம்ம இங்கேருந்து ஒரு இடத்துக்கு நம்ம பேசணும் அப்படின்னா நமக்கு அதுக்கு ஃபோன் தேவை நமக்கு அது நீட் இருக்குது ஒரு இடத்துலேருந்து இங்கே நம்ம போனோம்னா நமக்கு டூ வீலர் தேவை இதுதான் வந்து நீட் ஒரு தேவையக்கு ஏற்ப தான் நம்ம வந்து ப்ராடக்டை வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் ஈஸியாக சரியா ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் திங் வந்து நீட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா கான்செப்சுவலைசேஷன் இப்போ எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாலும் அதுக்கு வந்து வி ஹாவ் டு டிசைன் சம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஒரு ஓவர் வியூ ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு ஓவர் வியூ இதுக்காக தான் நம்ம இந்த ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் அந்த ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு வி ஹாவ் டிசைன் சம் கான்செப்ட்ஸ் ஒரு பேசிக்காக ஒரு கான்செப்டை நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஃபோன் அப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து இந்த சைஸில் இருக்கணும் அதுக்கு இவ்வளோ மெமரிஸ் இருக்கணும் இதில் பேட்ரி அதில் ஆட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு டூ வீலர் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதில் வந்து வீல்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அதில் இவ்வளோ பெட்ரோல் ஊற்றலாம் இல்லாட்டி இவ்வளோ வந்து அந்த வீலில் இருக்கக்கூடிய ஏர் ப்ரெஷர் இவ்வளோ இருக்கணும் அப்புறம் ஹேண்ட் பேர் இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஹார்ன் இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் அது ஃபுல் டீட்டெயில்டு கான்செப்ட் கிடையாது அத்தியாவசியமாக ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன தேவையோ பேசிக்காக அது மட்டும் பண்ணுறது பேர் வந்து கான்செப்சுவலைசேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து அனாலிசிஸ் ஆமாம் எந்த ஒரு இது நம்ம பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் சம் அனாலிசிஸ் இல்லை லைக் நம்ம லிட்ரேச்சர் ஸ்டடி பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் வி ஹாவ் டு ஸ்டடி அதை பற்றி கொஞ்சமாக நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணும் படிக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ராடக்ட் யாராவது செஞ்சுருக்காங்களா இல்லை இப்போ செஞ்சுருக்கிறவங்க அதை அதை விட பெஸ்ட்டாக எப்படி செய்யலாம் அதனுடைய காஸ்ட் எப்படி இப்போ சில ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா செய்ய முடியும் ஆனால் அதனுடைய விலை வந்து அதிகமாக இருக்கும் ப்ராடக்டோட விலை அதிகமாக இருந்ததுன்னா மார்க்கெட்டில் அது வந்து ரீச் ஆகாது ஸோ காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக தான் ரொம்ப முக்கியமாக பார்ப்பாங்க ஸோ இப்படி எல்லாத்தையும் வந்து டிசைட் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு பிறகு அனாலிசிஸ் அதனுடைய ஹார்ட்வேர் எப்படி இருக்கும் சாஃப்ட்வேர் எப்படி இருக்கும் மார்க்கெட்டில் போய் இது ஹிட் ஆகுமா இல்லை ஃபெயிலியர் ஆகுமா இதெல்லாம் பற்றி படிக்கிறதுக்கு பிறகு தான் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் அடுத்து டிசைன் இது ஓவரால் டிசைன் இந்த டிசைனுக்கு வந்து போத் ஹார்ட்வேர் டிசைன் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் டிசைன் ரெண்டையுமே இன்டர்லிங்க் பண்ணலாம் ஹார்ட்வேரில் ஒரு ப்ராடக்ட்டை நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம்னா அதில் என்னென்ன இருக்கும் ஹார்ட்வேர்லாம் சாஃப்ட்வேரில் ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னா அதில் என்னென்ன இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோன்னு சொல்லுவோம் காருக்கு தேவையான ஹார்ட்வேர்ஸ் அதனுடைய இன்ஜின் அதனுடைய வீலோடைய அலைன்மெண்ட்டு அதனுடைய உள்ள ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உள்ள ஆடியோ வீடியோ சிஸ்டம்னா அது எப்படி இருக்கணும் அதனுடைய சீட் எப்படி இருக்கணும் இது எல்லாம் பண்ணுறது ஹார்ட்வேர் அது போக இப்போ வரக்கூடிய கார்ஸ் எல்லாமே வந்து சென்சார்ஸ் பேஸ் பண்ணி கார்ஸ் நிறையா வந்தது ஸோ எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஐசிஸ் இது எல்லாமே பில்ட் பண்ணுறது வந்து சாஃப்ட்வேர் இது வந்து போட் ஹார்ட்வேர் டிசைனும் இதில் சேரும் சாஃப்ட்வேர் டிசைனும் சேரும் ரெண்டும் சேர்ந்தது நம்ம ஓவராக என்ன சொல்கிறோம் டிசைன்னு சொல்கிறோம் ரெண்டையும் இன்டர்லிங்க் பண்ணி ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் ரெண்டையும் இன்டர்லிங்க் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் நம்ம பண்ணுறோம் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய செல்ஃபோன் அதாவது எல்லா ஹார்ட்வேர் காம்பவுண்ட்ஸும் இருக்குது அந்த செல்ஃபோன் எப்படி வேலை செய்யணும் அ
ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணதுக்கு முன்னாடி அது மார்க்கெட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வி ஹவ் டு கோ ஃபார் டெஸ்டிங் இப்போ எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயுமே டெஸ்டிங்க்குமே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் ப்ராடக்ட்டை ஒருத்தவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க ப்ராடக்ட்டுக்கு தேவையான ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் ஒருத்தவங்க செய்வாங்க அது டெஸ்ட் இன்னொருத்தவங்க பண்ணுவாங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் அது வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு தெரியும் நிறைய டெஸ்டிங் மெத்தடாலஜிஸ் இருக்கும் நம்ம ஈவன் நம்ம குடிக்கிற தண்ணீரில் இருந்து நம்ம வீட்டில் வாங்கக்கூடிய குடிக்கிற மினல் வாட்டர்லேருந்து அதே ஏகப்பட்ட டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர்ஸ் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் நம்மகிட்ட வருது இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் பூராமே டெஸ்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நமக்கு நம்ம ரெகுலராக பார்த்துட்டு போனோம் நம்ம மொபைல்லே இருந்தாலும் சரி இல்லை நம்ம லேப்டாப்பில் ரெகுலராக அப்டேட்ஸ் கேட்டே இருக்கும் ஏன்னா டெய்லி அவங்க வந்து புது புது சாஃப்ட்வேரை டிசைன் பண்ணி டிசைன் பண்ணி இந்த சாஃப்ட்வேரை டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து டெவலப் பண்ண டெஸ்டிங்கில் வந்துடும் தென் நெக்ஸ்ட்டு டெவலப் பண்ண டெஸ்டிங் இப்போ ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணியாச்சு அதை டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு அது நல்ல வேலை செய்தான் இல்லையான்னு பார்த்தாச்சு அடுத்த ப்ரொசீஜர் என்ன டெப்ளாய்மெண்ட் இதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஸ்டேஜ் டெப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போகிறது இப்போ ப்ராடக்ட் நம்ம செஞ்சுட்டோம் விரும்பினே செஞ்சுட்டோன்னா அது நம்மளே வச்சுருக்க முடியாது வி ஹவ் டு கிவன் டு பீப்புள் இப்போ சேர்ந்தே மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த ப்ராடக்ட்டை டெப்ளாய்மெண்ட் மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய் நம்ம சேர்க்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்கப்புறம் தான் அது மக்கள் கையில் போனதுக்கப்புறம் தான் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒழுங்காக வேலை செய்தா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியும் நம்ம ஈவன் தான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தா கூட நிறைய பேர் அதை யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களுடைய ஃபீட்பேக் நமக்கு கிடைக்கும் இதுதான் வந்து டெப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டேஜ் அது மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போகிற ஸ்டேஜ் தான் வந்து இந்த ப்ராடக்டை அது பேர் டெப்ளாய்மெண்ட்டு இது மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தாச்சு இப்போ அடுத்து என்னென்னா சப்போர்ட் எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய் சேர்த்தாலும் அதுக்கு வி ஹவ் டு கிவ் சப்போர்ட் ஒரு டூ வீலராக இருந்தாலும் சரி அது டூ வீலர் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா அதை நமக்கு சரி பண்ணுறதுக்கு அங்கே ஆள் இருக்கணும் ஒரு ஃபோன் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா அதை சரி பண்ணுறதுக்கு அங்கே தெரியணும் அந்த ஃபோனாக இப்போ ஒரு ஒரு மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அனுப்புகிறோம் ஒரு டிவைஸை அந்த டிவைஸ் வந்து ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு அதுக்கு நம்ம ப்ராப்பர் சப்போர்ட் கொடுக்கல அதை நம்ம வந்து ரிப்பேர் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த தடவை அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து யாரும் நம்ம நம்ம இதில் வந்து வாங்க மாட்டாங்க வேறு ஏதாவது கம்பெனிலாம் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர் சப்போர்ட் இருக்கும் ஒரு ப்ரொ பொருள் ரிப்பேர் ஆனாலும் சரி அல்லது பொருள் டேமேஜ் ஆனாலும் சரி அதுக்கு வந்து பெஸ்ட்டு வந்து நம்ம சப்போர்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாஃப்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் முதல் முதல்ல நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் நாளாக நாளாக ரெகுலராக என்ன ஆகும் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பை இட் செல்ஃப் அதே அப்டேட்ஸ் கேட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம அப்டேட் கொடுக்க கொடுக்க புது ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் ஆட் ஆகிட்டே வரும் ஸோ அப்படிங்கும்போது ரெகுலராக நம்ம அந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஒன்ஸ் ஒரு சாஃப்ட்வேர் வாங்கி யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை அப்டேட்டே பண்ணோம் அப்படியே விட்டோம்னா நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் ஆட் ஆகாது அப்புறம் நாலு ஏழு அந்த சாஃப்ட்வேரை நம்ம யூஸ் பண்ணாமலே போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் ஹார்ட்வேராக இருந்தாலும் சரி இப்போ ஈவன் நம்ம கார்ஸ் வாங்குகிறோம் கார்ஸ் வந்து ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்ம அந்த கம்பெனிலேருந்து நம்ம கொடுக்கணும் அதாவது தட் மீன்ஸ் அந்த கம்பெனிலேருந்து நமக்கு இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் சொல்லணும் இந்த மாதிரி கார் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் சரி பண்ணணும் மெக்கானிக் ஷெட்டில் கொண்டு போய் கொடுக்கணும் இல்லைன்னா எங்கள் ஷோரூமில் வந்து கொடுக்கணும் எங்கள் ஷோரூமில் நாங்களே பண்ணி கொடுத்துருவோம் இந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் சப்போர்ட் கைடன்ஸ் இந்த சப்போர்ட் சப்போர்ட்டுக்கு அப்புறம் என்னென்னா அப்கிரேட்ஸ் சப்போர்ட்டும் அப்கிரேட்ஸும் ஒன் ஆர் டூ இன்டர்லிங் பண்ண தான் அப்கிரேட் பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம முதல் முதல்ல வந்து ஒரு டூ இயருக்கு ஒரு ஆயில் இன்ஜின் வாங்கியிருப்போம் இப்போ ஒரு பத்து வருஷமோ இல்லை அஞ்சு வருஷமோ கழிச்சு அந்த ஆயில்லாம் இருக்குது அது புதுசாக எதாவது வந்துருக்கும் ஏன்னா அந்த ஆயிலே அப்கிரேட் ஆகிருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வாட்ஸ்அப் இருக்குது வாட்ஸ்அப் என்ன அது நைன்டி டேஸுக்கு வருது அதுவே அப்கிரேட் ஆகிட்டே இருக்குது அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக் ஃபேஸ்புக்கு நம்ம எந்த ஆப் நம்ம மொபைலில் யூஸ் பண்ணாலும் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் என்ன அது அதுவே அப்கிரேட் கேட்குது அப்டேட் பண்ண சொல்லுது ஸோ அப்கிரேட் ஆகும்போது அதை விட அட்வான்ஸ் வெர்ஷன் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து அப்கிரேட் சப்போர்ட்டும் அப்கிரேடும் ஒன் ஆர் டூ இன்டர்லிங் காணது தான் அப்கிரேட்ஸ
ஸோ இத்தனை ஸ்டேஜஸ் இருக்குது இந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் பற்றி நம்ம இப்போ இவ்வளோ தூரம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணி பாருங்கள் படித்தோம்னா நமக்கு இது கொஞ்சம் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் தேங்க்யூ